ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ ഉച്ചയൂണ് തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മീൻ മുളകിട്ടത് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഒരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതും രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കൂടി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വഴറ്റിയിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മീൻ എത്ര എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഒരളവിന് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സവാളയ്ക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്ര ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയും കൂടി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ട് തിരുമി പിടിപ്പിച്ചാലും മതി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ തിരുമി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മണമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വാളം പുളിയും പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി തീ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ മുളക് കറി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ അയല മീനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ തിളച്ചു വന്ന് ഞാൻ മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ മറന്നുപോയി ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാൻ മറന്നുപോയി ഓൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇട്ടത് നോക്കിയപ്പോൾ ഓൺ അല്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ വേവിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ചാറോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കറി ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതവിടെ വേകുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് മീൻ വറുക്കാനുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കീരിമീൻ ചാള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുള്ളൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീനായത് അപ്പോൾ ഈ മീനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വറുക്കാനായിട്ട് അരപ്പ് പുരട്ടി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരുമി അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ സമയം നമ്മുടെ കറിയോടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കുറച്ച് ഇപ്പം നല്ല വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ വറ്റിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ചാറോട് കൂടിയാണ് ഇന്ന് കറി വേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചവച്ചവ് ഒന്ന് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇത് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് എടുക്കാം
ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടുന്നൊരു വെജിറ്റബിളാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഊണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ മൊത്തം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിളക്കി കരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ചവ ചവ വരഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു സവാളയും കൂടി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണിത് അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്നങ്ങ് വഴറ്റി അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ വേവേ ഇതിന് വരുത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണ്ടോ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരത്തക്കോണം ഒന്ന് ചിക്കി കൊടുക്കാം ചിക്കി ഒന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളമയമാണ് ആ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ചിക്കി ഒരീച്ചെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ഇളക്കി ചിക്കി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ചവച്ചോ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാറ്റി വയ്ക്കും അടുത്തത് നമുക്ക് മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ടൊരു മോരുകറി തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മത്തങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത് മധുരമുള്ള മത്തങ്ങ ആയിരിക്കും ഇതിന് നല്ലത് പിന്നെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെത്തി ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ടങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളൂ ഇനി അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോകുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം അത് വെന്ത് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല കട്ട തൈരൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം നല്ല പരുവം പുളിയുള്ള തൈരായിരിക്കും ഇതിന് നല്ലത് പുളി കൂടിപ്പോകുകയും ചെയ്യരുത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ജാറും കൂടി ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പാകത്തിനായിക്കോളും ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി വെന്ത് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം വറ്റി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് വെള്ളം കൂടി പോകും ടേസ്റ്റും കാണത്തില്ല ഇതുപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി മത്തങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിനായി വരുമ്പോൾ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ജാറും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകി ആ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതി ഇനി എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചൂടാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം മത്തങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ തവി കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വന്നോളും അപ്പോൾ ഒരു നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മോരുകറി നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പം നല്ല മഞ്ഞ കളർ തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കടുവൊക്കെ വറുത്ത് ഒഴിച്ച് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല കളറൊക്കെ വന്നോളും ഇത്രയും മതി കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ മാത്രം മതി ഇനി അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് താളിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മറ്റൊരു മുളകും കൂടി ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് അടച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ മത്തങ്ങ മോരുകറിയും കൂടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് കേട്ടോ ചെറിയ നല്ല മധുരമുള്ള മത്തങ്ങ എടുക്കുകയും വേണം പരുവം പുളിയുള്ള മോരും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മീനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മീനിവിടെ ഒരു സൈഡ് ഒരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീനൊക്കെ നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വിളമ്പാം നല്ല നെല്ല് കുത്തി അരിയുടെ ചോറും അയല മുളകിട്ട മീൻ കറിയും മത്തങ്ങ മോര് കറിയും ചവ ചവ മെഴുക്ക് പുരട്ടിയും ഇത് അടമാങ്ങ അച്ചാറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് തന്നെ ഇത് മേടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ പൊരിച്ച മീനും കൂടി കൂട്ടി നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ഒരു ഊണ് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റും ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഇതുവരെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് താങ്ക് യു